Nakakasama natin ang Australian vlogger na may pusong Pinoy kung saan tampok sa kanyang mga vlog ang Filipino culture, lifestyle, travel, destination at pati na din ang kanyang mga comedy skits at family vlogs. Isa din siyang actor at singer at napanood din ito sa isang segment ng Noon Time Show noong taong 2016. Mga kapanayam natin ngayong umaga si Dwayne Wally. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Dwayne. Hi, Dwayne. Hey, good morning. Good morning. So, Dwayne, nakakaintindi ka ng Tagalog. Do you understand Tagalog? Yes? Oo oh, naman. Oh, wow! Okay, okay, okay normal right. lang pala. Okay, okay tol, normal okay. lang. Oo. Naninigurado lang ako. Okay, Dwayne, bakit at paano okay, mo naman. naisipan na iiwan ang iyong hometown para lumipat sa Pilipinas for good? Ano po? Uh, Unang-una naging missionary ako sa okay. Pilipinas. So, ang assignment na binigay sa akin was Leyte at Samar. So, uh, nung missionary ako, it was mga 10 years ago na natuto akong mga Bisaya at saka Waray at saka Tagalog. Tapos, after that, umuwi ako sa Australia kasi tapos na yung parang contract ko sa mission na yan. Tapos, parang namiss ko lang yung Pilipinas. So, Ayun, um, parang nag-decide ako na, sige, sabukan kong mag-anap buhay doon. Kasi okay. mas gusto ko yung atmosphere dito na parang masaya lahat ng tao. Kahit may mga problema, parang kakayanin nila. Uh, alam nila kung paano gumiti sa mga mahirap na panahon. Hindi kasi ganun sa Australia. Kapag may mga problema ka, talagang malungkot ang mga tao doon. <laughs> so, yun, um, yun yung gusto ko dito yung or ang attitude ng mga Pinoy, yung resilience. Uh -huh. Alright, um, I understand, nagsimula ka as missionary, at ngayon, sinubok mo na ang pagbablog. Kailan ko ba nagsimula mag-vlog? At ano ang naging inspirasyon mo para simulan ito? Ano po, nagsimula ko na sa pagbablog noong 2017. And uh, na, before that, nag-try ako sa ano, mga TV show, mga actors, TV show. So, meron akong mga nakuhang parts sa mga iba't ibang teleserye, pero siyempre, hindi, ano, uh, hindi reliable yung ganyan industry, di ba? It's per, per project. So, sa vlogging kasi, parang ako yung naging director, ako yung naging uh, script writer, One man videographer, team, actor, eh? lahat. So, parang mas may control ako sa pag-vlog. So, yan, isip ko na, sige, mag-vlog na lang ako para, um, you know, para at least reliable yung, yung source of income at saka ito yung passion ko, yung acting, skits, traveling. So, parang naging, ano, yung, yung trabaho ko, naging, yung, yung passion ko, naging trabaho ko rin. Okay, Dwayne, yeah. uh, this, I am assuming that you're a father. Kasi nakita ko dyan sa videos yes. kanina, no, may kasama ko maliit na bata, and I think your wife, paano ko na ma-manage ang pagiging father at the same time vlogger? Hindi ba mahirap to? Kasi mostly ang mga vlogs mo ay travel, or do you bring with you yung anak mo wherever you go? So, eh, depende po. So, minsan may travel vlog kami, minsan may skit kami, minsan lifestyle yung topic ng vlog namin. So, pag lifestyle, it's literally just filming kung ano ang buhay namin dito, kung paano kami na nabuhay dito sa Pilipinas. So, laging kasama si Nitro, yung anak ko sa mga vlog na yan. Uh, pag travel naman, uh, kasama din siya. Uh, medyo mahirap din kasi, ano, um, dati, kami lang dalawa ni Shanta ang nagpa-vlog. Shanta yung misis ko. So, yeah, madali lang yun. Pero dahil may kasama kami bata, uh, medyo mahirap na. Mahirap na, nahirapan na ako maglipat ng drone. <laughs> di ba, Mag magkuha ng mga cinematic shots. Uh, pero, I think we found a way to uh, work with him na, na andyan siya lagi. Lagi ko siyang kinakarga. Or kinakarga siya ni Shanta. Uh, depende lang. So, mas mahirap na. Pero I think, mas gusto ng mga viewers namin na may kasama kaming baby. Uh, uh -huh. Para makita din nila yung uh -huh. family life namin. Dwayne, um, uh, kailan kayo nagkakilala ng iyong Filipino wife? Kwentuan mo kami. Ano pangalan niya? Si Shanta. 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 Pa Paano kayo nagkakilala? And, apa, na, nagkakilala kami sa Facebook. Oh, wow. <laughs> Facebook? Wow. Story, wow. Diba? Sana inagaan, inagaagahan natin. Oh. Oh. Baka sakali nagkakilala oh, tayo, Dwayne. <laughs> Sa mga lo anyway, going ano back to your um, vlog. Chief. Advice na lang sa mga ah, okay. Ayan. Oh, advice na lang sa mga katulad mo na foreigner na gustong mag-explore sa Pilipinas. 
Ano po, yung advice ko sa kanila is, ano, Englishin ko ba or Tagalogin ko? Kahit anong English gusto mo, na English natin kasi mga <laughs> foreigners. Oo, oh, sige ganito. tama ka, oh, Englishin natin. As a global oh, language. Oh. Alright, I think uh, here in the Philippines, uh, people are very friendly and I noticed that uh, Filipinos are very accommodating to foreigners. Um, you know, they, they like to make us feel welcome, they might like to make us feel safe in their country. And um, yeah, Madaling usap, very easy to talk to, and you know, if, if you ever get lost or you're looking for something, a Filipinos always help you out. They're always very happy to help you out, and they always have a very positive attitude. So just being here uh, as a foreigner is is happiness, and I think it's not just me that says that. But I'm a kibati bang foreigner, I'm just happy to get it. So. Parang ang sarap marinig yan coming from a foreigner no, about Filipinos. Of course. Hindi naman na bago eh. Mm. Oo, talagang mapagbahal ang mga Pilipino, mm -hmm. talagang ma-accommodate. Tama. Yan ay bahagi na ng ano eh. Ating kultura. Senets of pagkataong Filipino. Correct. Oh. Diyan. Maraming yeah. salamat, Dwayne Woolley, sa pagbahagi ng iyong storya sa ating mga ka-RSME. Sana ay ma-enjoy mo palalo ang stay mo dito sa Pilipinas. Muli maraming salamat at ingat ka.